ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఎస్ఎస్ మన తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఈ క్రిప్టో కరెన్సీని అంటే బిట్ కాయిన్ కానివ్వండి ఎత్తిరియం లైట్ కాయిన్ ఇంకా చాలా కాయిన్స్ ఉన్నాయి డబ్ల్యూఆర్ఎక్స్ అంటే వజ్రెక్స్ కాయిన్స్ కానివ్వండి ఏ కాయిన్ అయినా ఏ టోకెన్స్ అయినా కానివ్వండి మీరు వాడుతూ ఉంటే వజ్రెక్స్ వెబ్ ఈ ఎక్స్చేంజ్లో అయినా సరే లేదంటే ఇతర ఎక్స్చేంజెస్ ఏదైనా మీరు వాడుతూ ఉన్నా కూడా మీరు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు అలాగే మీరు ఏ విధంగా దీన్ని అనలైజ్ చేయాలి అంటే దీన్ని ఏ విధంగా మీరు గమనిస్తూ ఉండాలి మీకు అనుభవం ఎలా వస్తుంది దీంట్లో మీరు ఏ విధంగా లాభం పొందగలుగుతారు ఈ సూచనలు ఈరోజు చెప్పబోతున్నాను మీరు క్లియర్గా వింటే మీకు అర్థమవుతుంది చూడండి క్లియర్గా చూడండి అండ్ నేను చెప్పేది క్లియర్గా ఏకాగ్రతగా వినండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ నేను ప్రస్తుతానికి మీకు ఒకే మాట చెప్పగలుగుతాను నా వీడియోస్ని మీరు పది నిమిషాలు కేటాయించి చూసే ఓపిక మీకు లేకపోతే మీరు ఈ ట్రేడింగ్ చేయలేరు సంపాదించలేరు రైట్ ఫ్రెండ్స్ ఇక వీడియోలోకి మ్యాటర్లోకి వెళ్దాం క్లియర్గా చూడండి వీడియో మీకు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి వజ్రెక్స్ కాయిన్ రేట్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అలాగే బిట్ కాయిన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం బిట్ కాయిన్ అనేది దాదాపుగా నేను చూడగా అంటే మార్చ్ మూడవ పదమూడవ తేదీ మార్చి పదమూడవ తేదీ రోజున నేను చూడంగా బిట్ కాయిన్ అనేది నాలుగు వేల డాలర్ల కన్నా తక్కువ ఉండేది అంటే బిట్ కాయిన్ ఒక బిట్ కాయిన్ రేటు నాలుగు వేల డాలర్ కన్నా తక్కువ ఉండేది బిట్ కాయిన్ అనమాట ఇప్పుడు ఇదే బిట్ కాయిన్ రేటు చూడండి ఎంత ఉంది ఐదు వేల తొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు డాలర్లు ఒక బిట్ కాయిన్ రేటు చూడండి ఐదు వేల తొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు డాలర్లు ఒక బిట్ కాయిన్ రేటు ఉంది అంటే దాదాపుగా ఇప్పటికీ అప్పటికి ఒక లక్ష ముప్పై వేల రూపాయలు ఒక బిట్ కాయిన్కి రేటు పెరిగినట్లే అంటే పదమూడవ తేదీకి ఈరోజు వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇరవైవ తేదీ ఓకేనండి ఇప్పటికీ అప్పటికి డిఫరెంట్ ఎంత ఉందన్నమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనం గమనిస్తూ ఉండాలి కాయిన్స్ని ఏ కాయిన్ ఏ రేట్ పెరుగుతుంది ఎప్పుడు రేటు పెరుగుతుంది ఎప్పుడు రేటు తగ్గుతుంది చూడాలన్నమాట ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మళ్ళీ రేటు తగ్గుతూ వచ్చింది దాదాపుగా ఐదు లక్షల ఇరవై వేల రూపాయల వరకు బిట్ కాయిన్ రేటు పెరిగి నిన్నటి వరకు మళ్ళీ ఈరోజు బిట్ కాయిన్ రేటు తగ్గుతుంది నైట్ నుంచి తగ్గుతూ వస్తుంది మళ్ళీ ఇది పెరిగే అవకాశం ఉంది రైట్ ఫ్రెండ్స్ మీరు క్లియర్గా గమనించండి కావాలంటే ఇక్కడ ఆరు వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై ఐదు డాలర్లు బిట్ కాయిన్ ప్రైస్ పలికింది హైయెస్ట్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఇది తగ్గుతూ వచ్చింది ఐదు వేల తొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది 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 అంటే దాదాపుగా వెయ్యి డాలర్ల వరకు కూడా ఈ బిట్ కాయిన్ రేట్ తగ్గింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా చూసుకుంటే వెయ్యి డాలర్లు అంటే కనీసం ఎనభై వేల రూపాయల వరకు లక్ష రూపాయల వరకు కూడా మనకు బిట్ కాయిన్ రేట్ అని తగ్గుతూ వస్తుంది మళ్ళీ పెరిగింది పెరిగింది తగ్గుతూ వస్తుంది నెక్స్ట్ వజ్రెస్ కాయిన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం దీన్ని చాలా వరకు నేను గమనిస్తూ ఉంటాను అలాగే ఈ ఎతిరియం ఎతిరియం దాదాపుగా రెండు వందల డాలర్ల పై వరకు వెళ్ళి ఈ కరోనా ఎఫెక్ట్స్కి ఈ మార్చు పదమూడవ తేదీ పన్నెండవ తేదీ నుంచి పదమూడవ తేదీ లోపల చాలా తగ్గిపోయింది అనమాట అంటే నూట ఇరవై ఏడు డాలర్లు ప్రస్తుతం చూడండి అలాగే ఈ లైట్ కాయిన్ లైట్ కాయిన్ అనేది డెబ్బై తొమ్మిది ఎనభై డాలర్లు వంద డాలర్ల వరకు కూడా వెళ్ళి మళ్ళీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఇరవై ఐదు డాలర్ల నుంచి మళ్ళీ పెరుగుతుంది మళ్ళీ తగ్గింది అనమాట ఓకే చూడండి నెక్స్ట్ వజ్రస్ కాయిన్ గురించి చెప్తాను దీనిలో కొద్దిగా లాభం ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది ఏ విధంగా చూ చూస్తున్నాను ఏ విధంగా చెప్తున్నాను మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు వజ్రెక్స్ కాయిన్ రేటు జీరో పాయింట్ జీరో నైన్ ఎయిట్ ఇది సెన్స్ అనమాట నైన్ ఎయిట్ అనేది నైన్ ఎయిట్ జీరో టూ ఇది మన డాలర్లో సెన్స్ అనమాట అంటే ఏడు రూపాయల తొంభై రెండు పైసలు ఈ వజ్రిక్స్ కాయిన్ ప్రైస్ వజ్రిక్స్ టోకెన్ ప్రైస్ వచ్చేసి ఏడు రూపాయల తొంభై రెండు పైసలు ఈరోజు ఈరోజు ఉన్న ప్రైజు అది దీన్ని నేను కొన్ని స్క్రీన్ షాట్లు తీసి పెట్టాను రేట్ తగ్గినప్పుడు దాన్ని మీకు చూపిస్తాను అలాగే నిన్న నిన్న ఈవినింగ్ రాత్ నిన్న ఈవినింగ్ ఆరు గంటల కంటే సాయంత్రం ఆరు గంటల సమయంలో జీరో పాయింట్ వన్ డబల్ టూ డబల్ టూ వరకు కూడా హైయెస్ట్ ప్రైజ్కి వెళ్ళి ఇది ఇక్క ఇక్కడ దాకా వెళ్ళి మళ్ళీ ఇలా నిన్న రాత్రి నుంచి తగ్గుముఖం బట్టి తగ్గుతూ వస్తుంది అంటే ఇప్పుడున్న ప్రస్ ప్రైజ్ ప్రైజు జీరో పాయింట్ జీరో నైన్ ఎయిట్ జీరో టూ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రైజు ఇప్పుడు దీని వాల్యూ ఏడు రూపాయల తొంభై రెండు పైసలు ఇప్పుడు ఈ జీరో పాయింట్ వన్ డబల్ టూ డబల్ టూ ప్రైజు ఎంత అవుతుంది దాన్ని నేను ఇక్కడ మీకు లెక్కేసి చూపిస్తాను చూడండి ఒకవేళ మాన్యువల్గా నేను ఎంటర్ చేస్తాను మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు జీరో పాయింట్ డబల్ టూ డబల్ టూ తొమ్మిది రూపాయల ఎనభై ఎనిమిది పైసలకి ఇది పెరిగి ఏడు రూపాయల తొంభై రెండు పైసల వరకు తగ్గింది మళ్ళీ ఇంకా తగ్గుతోంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనం చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఎనిమిది రూపాయలు లెక్కేసుకున్నా కూడా ఒక రూపాయి ఎనభై ఒక రూపాయి తొంభై పైసలు రేటు తగ్గింది నిన్న ఈవినింగ్ నుంచి ఈరోజు మార్నింగ్ లోపల ఈవినింగ్ లోపల ఒక రూపాయి తొంభై పైసలు రేట్ అనేది తగ్గింది అనమాట ఈ వజ్రక్స్ కాయిన్ ఇప్పుడు
పదమూడవ తేదీ మార్చు మార్చు పదమూడవ తేదీ రోజున ఇక్కడ జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ టూ జీరో ఎయిట్ అనే సెన్స్కి వజరిస్ క్వాయిన్ టోకెన్ ప్రైస్ తగ్గిందనమాట అంటే నాలుగు రూపాయలు తొంభై నాలుగు పైసలు అంటే కనీసం ఐదు రూపాయలు కూడా కాదు ఆరు పైసలు తక్కువ ఇందులో ప్రతి పైసా విలువైనదే ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాను మీకు క్లియర్గా అర్థమయ్యేలా చెప్తాను ఒకసారి లెక్కేసి చూద్దాం ఒకసారి ఇప్పుడు మీరు రేటు మాత్రం గమనించండి నాలుగు రూపాయల తొంభై నాలుగు పైసలు వజరిస్ క్వాయిన్ రేటు ఉంటే ఇక్కడ ఆ రోజు పలికిన డాలర్ రేటు ఈవెజిటీ రేటు తొంభై ఐదు రూపాయలు పలికింది ఈవెజిటీ రేట్ ఎందుకంటే ఈ కాయిన్ రేట్ తగ్గినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ ఈవెజిటీని కొనుక్కొని ఈ కాయిన్స్ని కొని పెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు కాబట్టి ఈవెజిటీ రేటు పెంచుకుంటారు అనమాట ఈవెజిటీ రేట్ ఎక్కువగా అమ్ముంటారు ఓకే ఇలా చూసుకుంటూ అంటే మనకు ఈ ఫోటో తీసిన డేట్ కూడా మీకు చూపిస్తున్నాం చూడండి ఒకసారి మూడు రో మూడవ నెల పదమూడవ తేదీ రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం అంటే మార్చు పదమూడవ తేదీ ఈ స్క్రీన్ షాట్ నేను తీశాను అనమాట మీకు చూపించడానికి ఈ స్క్రీన్ షాట్ పెట్టాను మీరు క్లియర్గా గమనించవచ్చు ఇప్పుడు ఇక్కడ నాలుగు రూపాయల తొంభై నాలుగు పైసలు ప్రైజ్ ఉన్నప్పుడు ఈ వజ్రక్స్ కాయిన్ని మనం కొనుక్కుంటే ఇప్పుడున్న ప్రైజ్కి మనకు ఎంత లాభం వచ్చేది ఇక ఇంకా పెరిగితే ఎంత లాభం వస్తుంది మీకు ఒకసారి లెక్కేసి చూపిస్తాను మీకు చూపిస్తాను అనమాట మన వజ్రక్స్ వెబ్సైట్లోనే చూపిస్తాను ఒకసారి ఫ్రెండ్స్ మీరు ఈ రేట్ను ఒకసారి ప్రైజ్ ఒకసారి గమనించుకోండి జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ టూ జీరో ఎయిట్ ఈ ప్రైజ్లో ఉంది అంటే ఈ ప్రైజ్ నుంచి మనకు ఏ ప్రైజ్కి వెళ్తే ఎంత లాభం వస్తుంది ఒకసారి మీకు లెక్కేసి చూపిస్తాను నేను అలాగే ఇది ఓన్లీ ఇన్వెస్టర్స్ మాత్రం చెప్తాను అలాగే ఇదో వీడియోలోనే నేను ట్రేడింగ్ చేస్తే ఏ విధంగా చేయాలి ఎంత లాభం వస్తుందో చూపిస్తాను ట్రేడింగ్లో లాభం ఎలా ఉంటుంది మీకు సమయం ఉంటే మీకు సమయం లేకపోతే మీ దగ్గర ఉన్న డబ్బుతో మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఒక కాయిన్స్ కొని పెట్టుకుంటే మీకు ఎంత లాభం వస్తుంది లాభం పెరిగినప్పుడు కాయిన్ రేటు అనేది మీకు చూపించబోతున్నాను ఫస్ట్ ఇన్వెస్టర్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎలా పెట్టుకోవాలి మనం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డాలర్స్ కొన్నానుకోండి నా దగ్గర ఒక వంద డాలర్ రెండు వందల డాలర్లు ఉన్నాయి ఇప్పుడు దాన్ని నేను లెక్కేసి చూపిస్తాను ఏ విధంగా లాభం వస్తుంది అన్నది ఇక నాకు జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ టూ జీరో ఎయిట్లో వజిరేస్ కాయిన్ ఉందనుకోండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని నేనేం చేస్తాను కొనేసాను కొన్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు లెక్కేసి చూపిస్తాను చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రైజ్ వచ్చేసి జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ టూ జీరో ఎయిట్ నాలుగు రూపాయల ఇరవై ఒక్క పైసా ఓకేనా నాలుగు రూపాయల ఇరవై ఒక్క పైసా ఈ వజ్రస్ కాయిన్ రేట్ ఉన్నప్పుడు నేను కొన్నాను అనుకోండి అంటే డాలర్ రేటు కూడా డిఫరెంట్ అవుతూ ఉంటుంది కదా అందువల్ల ఇక్కడ మీకు పైసలు కూడా డిఫరెంట్ అవుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మీరు ఏం ప్రైజ్ ఉంది నాలుగు రూపాయల తొంభై నాలుగు పైసలు ఉందంటే అప్పుడు డాలర్ రేటు మీరు చూపించారు తొంభై ఐదు రూపాయల డాలర్ రేటు ఓకేనండి ఇది కూడా మీరు గమనించుకోవాలి ఎందుకు డిఫరెన్స్ వస్తున్నాయి అమౌంట్ అనేది ఇది కూడా మీరు గమనిస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు నాలుగు రూపాయల ఇరవై ఒక్క పైసా ఎందుకు చూపిస్తుంది ఈరోజు డాలర్ ప్రైజు ఎనభై రూపాయలు మాత్రమే ఉంది ఎనభై ఎనభై ఒక్క రూపాయలు ఉంది అంటే పద్నాలుగు రూపాయలు తగ్గింది డాలర్ ప్రైజ్ కూడా అందువల్ల ఇక్కడ మీకు నాలుగు రూపాయలు తొంభై ఒక పై నాలుగు రూపాయల తొంభై ఐదు పైసల దగ్గర నుంచి నాలుగు రూపాయలు ఇరవై ఒక్క పైసలు చూపిస్తుంది ప్రైజ్ ఇదే రేట్ అనమాట ఇదే కాయినే చూడండి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ టూ జీరో ఎయిట్ ఎంటర్ చేశాను ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే నాకు రెండు వందల డాలర్ రూపాయ రెండు వందల డాలర్లు అవి కాయిన్స్ కొంటాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు వందల సారీ రెండు వందల డాలర్ల కాయిన్స్ కొంటాను అంటే మూడు వేల ఎనిమిది వందల నలభై కాయిన్స్ నాకు వస్తాయి అనుకోండి సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మూడు వేల ఎనిమిది వందల నలభై కాయిన్స్ మీరు చూడొచ్చు ఇంత అమౌంట్ నేను ఎంటర్ చేస్తే రెండు వందల డాలర్లు అమౌంట్ ఎంటర్ చేస్తే నాకు ఇన్ని కాయిన్స్ వచ్చాయి మూడు వేల ఎనిమిది వందల నలభై కాయిన్స్ నాకు వచ్చాయన్నమాట ఇన్ని కాయిన్స్ నేను కొంటాను అనుకోండి ఇక్కడ నాలుగు రూపాయల ఇరవై ఒక్క పైసా అంటే జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ టూ జీరో ఎయిట్ ప్రైజ్లో కొంటాను కొన్న తర్వాత ఇక్కడ ఏం చేస్తాను మళ్ళీ నేను దీన్ని ఏ రేట్లో అమ్ముతాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిన్న వచ్చిన ప్రైజ్ చూసుకుందాం మనం నిన్న వచ్చిన ప్రైజ్ ఎంత ఉంది సేలింగ్ సేలింగ్ టచ్ చేశాను సేలింగ్ టచ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ నాకు రెండు వందల డాలర్లు ఉండాలి ఓకేనా రెండు వందల డాలర్లు ఉండాలి చూడవచ్చు మీరు రెండు వందల డాలర్లకి మూడు వేల ఎనిమిది వందల నలభై డా కాయిన్స్ ఉండాలి టోకెన్స్ ఉండాలి ఇక్కడ నేను చూసుకుంటే ఇదే ప్రైజ్ ఉంది ఇక్కడ నిన్న వచ్చిన ప్రైజ్ చూడండి ఒకసారి వన్ డబల్ టూ డబల్ టూ వచ్చింది అనుకోండి ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాన్ని ఎంటర్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రైజ్ క్లియర్ చేసి దాన్ని ఎంటర్ చేస్తాను సేమ్ కాయిన్స్ ఇవే ఉంటాయి మీరు ఒకసారి చూసుకోవచ్చు కాయిన్స్ అవే పెడతాను కానీ ఈ ప్రైజ్ మాత్రం మారుస్తాను అప్పుడు ఇక్కడ డాలర్స్ ఎన్ని పెరుగుతాయి చూడండి నూట తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ నైంటీ ఎయిట్ సెన్స్ అంటే రెండు వందల డాలర్లు అనుకోండి ఒకవేళ ఇక నేను దీన్
పదహారు రూపాయలకు కూడా చేరింది ఈ కాయిన్ పదహారు రూపాయలకి పదహారు రూపాయలు కాయిన్ రేట్ పెరిగినప్పటికీ అప్పుడు దీని ప్రైజు జీరో పాయింట్ టూ అనుకోండి చూడండి పదహారు రూపాయలు ఇరవై పైసలు జీరో పాయింట్ టూకి పెరిగినప్పటికీ నేను పెట్టిన రెండు వందల డాలర్లు మూడు వందల మూడు వేల ఎనిమిది వందల నలభై కాయిన్స్ ఏడు వందల అరవై ఎనిమిది డాలర్లు అయ్యాయి అంటే ఏడు వందల అరవై ఎనిమిది డాలర్ల నుంచి రెండు వందల డాలర్లు నేను పెట్టుబడి పెట్టాను రెండు వందల డాలర్లు పెట్టుబడి తీసేస్తే అక్కడ ఐదు వందల అరవై ఎనిమిది డాలర్లు నాకు లాభం వచ్చినట్లే అప్పటికి నాకు లాభం ఎంత యావరేజ్గా డెబ్బై ఐదు రూపాయలతో లెక్క వేసుకున్నా నలభై రెండు వేల రూపాయలు లాభం వచ్చినట్టుగా ఓకేనా నలభై రెండు వేల రూపాయలు బాగా వినండి నలభై రెండు వేల రూపాయలు లాభం వచ్చినట్టుగా అంటే మనకు కాయిన్ రేటు ఐదు రూపాయలు ఆరు రూపాయలు ఏడు రూపాయలు ఉన్నప్పుడు కొన్నా కూడా ఒకవేళ పదహారు రూపాయలు పన్నెండు రూపాయలు అయినప్పుడు అమ్ముకున్నాం అనుకోండి ఈ కాయిన్స్ని మనకు డాలర్స్ ఎన్ని వస్తాయి రెండు వందల డాలర్లు పెట్టాము ఏడు వందల అరవై ఎనిమిది డాలర్లు ఇంతకన్నా లాభం ఏ వెబ్సైట్స్లో కూడా ఎక్కడ కూడా లేదు మనం ఊరు ఇక్కడ అనవసరంగా చాలా వెబ్సైట్స్లోకి వెళ్ళాము ఎందుకంటే ఇంతకుముందు మనకు ఇండియాలో క్రిప్టో కరెన్సీ పర్మిషన్ లేదు వాడుకోవడానికి ఇప్పుడు రీసెంట్గా మన సుప్రీంకోర్టు ద్వారా ఆర్డర్ వచ్చింది మనం ఇండియాలో క్రిప్టో కరెన్సీ హ్యాపీగా వాడుకోవచ్చు అని చెప్పేసి అందువల్ల మళ్ళీ ఈ క్రిప్టో కరెన్సీ ట్రేడింగ్ అనేది మొదలు పెట్టాను మీ అందరికి కూడా పరిచయం చేస్తున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ అలాగే రెండు వేల పద్దెనిమిది జూలైలో సుప్రీంకోర్టుకి ఆర్బీఐ అనేది ఒక డ్రాఫ్ట్ రాసి వేసింది అంటే పిటిషన్ అనమాట క్రిప్టో కరెన్సీ బ్యాన్ చేయాలని చెప్పేసి అప్పటి నుంచి మేము కొద్దిగా దూరంగా ఉన్నాం క్రిప్టో కరెన్సీకి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ క్రిప్టో కరెన్సీకి దగ్గర అయ్యాము ఇప్పుడు దీంట్లో ఉన్న లాభం ఎక్కడ కూడా లేదని తెలుసుకున్నాం కాబట్టి మీకు వీటన్నింటిని పరిచయం చేస్తున్నాను మీరు ఎక్కడ కూడా డబ్బు ఎవరి చేతికి ఇచ్చి మోసపోయే అవసరం లేదు మీ వాలెట్లో మీ ఎక్స్చేంజ్లో డబ్బు పెట్టుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను మీకు ఓ విషయం చెప్తాను చూడండి నా దగ్గర ఇప్పుడు ఉన్న కాయిన్స్ మీకు చూపిస్తున్నాను రెండు వేల ముప్పై కాయిన్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర రెండు వేల ముప్పై కాయిన్స్ ఇప్పుడున్న ప్రైస్ ప్రకారం నేను అమ్ముకోవాలంటే నూట తొంభై ఏడు డాలర్లు నేను పెట్టింది రెండు వందల ముప్పై డాలర్లు పెట్టుకున్నాను రెండు వేల ముప్పై కాయిన్స్ని రెండు వందల ముప్పై డాలర్లు పెట్టుకున్నాను నాకు ఇప్పుడు ఎంత చూపిస్తుంది అంటే తగ్గింది రేటు నేను కొన్నప్పటికి ఇప్పటికి నూట తొంభై ఏడు డాలర్లు చూపిస్తుంది నేను ఒకవేళ నాకు డబ్బు అవసరమైంది నేను అర్జెంటుగా తీసేసుకోవాలనుకోండి నేను ఎంత నష్టపోతున్నాను ఇక్కడ ముప్పై మూడు అంటే ముప్పై మూడు డాలర్లు నష్టపోతున్నాను ముప్పై మూడు డాలర్లు మూడు వేలు మూడు ఎమ్మెల్యే ఇరవై నాలుగు గంటలు రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు నష్టపోతాను తక్కిన అమౌంట్ నేను టక్కని తీసుకుని నేను వాడేసుకోగలుగుతాను అదే ఈ వేరే వాళ్ళకి మేము ఏదేదో కంపెనీలు చేసాము ఏదో వెబ్సైట్ చేసాము వాటిలో పెట్టిన అమౌంట్ ఒక్క రూపాయి కూడా మనకు తిరిగి రాలేదు రాదు అంటే రాదు వచ్చిందంటే వచ్చింది లాభం కొంతమంది లాభపడ్డారు కొంతమంది నష్టపోయారు అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఈ ట్రేడింగ్ అన్నది ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అన్నది మన ఎక్స్చేంజ్లో మన దగ్గర డబ్బు మన మొబైల్లో ఉంటుంది ఎక్కడికి వెళ్ళదు ఈ డబ్బు అనేది మనం ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు తీసేసుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ లాభంలో ఉన్నప్పుడు తీసుకుంటున్నామా నష్టంలో ఉన్నప్పుడు తీసుకుంటున్నా అది మీ ఇష్టం ఒక ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఒకవేళ నేను ఇప్పుడున్న ప్రైస్ బ్రేక్ కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది టాప్ రేట్కి వెళ్ళినప్పుడు తీసుకుంటాను అనుకోండి ఒకవేళ ఇక్కడ మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూకి టాప్ రేట్కి వెళ్ళినప్పుడు తీసుకున్నాం అనుకోండి నేను పెట్టింది రెండు వందల ముప్పై డాలర్లు ఇక్కడ నాకు వచ్చేది నాలుగు వందల ఆరు డాలర్లు అంటే దాదాపుగా నూట డెబ్బై ఆరు డాలర్లు నాకు లాభం వచ్చినట్టుగా ఉంటుందన్నమాట అంటే ఆ రేటుకు పెరిగేదాకా కూడా కొద్దిగా ఓపిక్గా మనం ఉంటే చాలన్నమాట అంటే రెండు వందల సారీ నూట డెబ్బై ఆరు డాలర్లు నాకు లాభం వస్తాయి అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని యావరేజ్గా నేను డెబ్బై ఐదు రూపాయలతో లెక్కేసుకున్నా పదమూడు వేల రూపాయలు లాభం పొందినట్లే నేను పెట్టిన పెట్టుబడి పదహారు వేల చిల్లర వచ్చిన లాభం పదమూడు వేల రూపాయలు కనీసం ఇది వన్ మంత్ పట్టినా కూడా వన్ మంత్లో పదమూడు వేల రూపాయలు లాభం వస్తే రెండు వందల డాలర్లు నేను పెట్టుబడి పెడితే చాలా మంచి ఉద్దేశమా కాదా అనేది మీరు కూడా ఆలోచించుకోండి ఎందువల్ల ఈ ఎక్స్చేంజెస్ గురించి క్లియర్గా చెప్తున్నాను అంటే ఈ క్రిప్టో కరెన్సీలో ఉన్న లాభం ఎక్కడ లేదు ఈ ట్రేడింగ్ నేర్చుకుంటే చాలా అద్భుతమైన ఇన్కమ్ ఉంది కానీ మీరు నచ్చితే మీరు మెచ్చితేనే వీటిలోకి రండి అలాగే ఏకాగ్రతతో ఆలోచించుకోండి దీంట్లో మీరు మొదటిగా మీ దగ్గర ఉండవలసిన లక్షణాలు ఏంటంటే మీరు టెన్షన్ పడకూడదు మీరు ఫస్ట్ దీంట్లో ఏంటి భయపడకూడదు అలాగే మీరు రేటు తగ్గుతుందని బాధపడకూడదు రేటు పెరిగినప్పుడు సంతోషపడకూడదు ఈ లక్షణాలు మీ దగ్గర ఉంటే ట్రేడింగ్ లక్షణంగా చేసుకోగలుగుతారు మొదట్లో మీరు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క పాయింట్ కూడా ఒక రూపాయి ఖర్చు పెట్టకుండా నేర్చుకోండి ఓకేనండి నేర్చుకోండి నేర్చుకున్న తర్వాతే మీరు డాలర్స్ కొనండి డాలర్స్తో కాయిన్స్ కొనండి కాయిన్స్ లాభం రేటు పెరిగినప్పుడు కాయిన్స్ని మళ్ళీ డాలర్స్లోకి మార్చుకోండి ఆ డాలర్స్ని అమ్ముకునే ఉద్దేశం ఉంటే అమ్ముకోండి మళ్ళీ లేకుండా
లాభం మామూలుగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ లాభం కాకుండా ఇంకా ఎక్కువ లాభం వస్తుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ పెరిగినప్పుడు డాలర్స్లో మారుస్తే డాలర్స్ ఎక్కువగా వస్తాయి మళ్ళీ తగ్గినప్పుడు తీసుకుంటే డా కాయిన్స్ ఎక్కువగా వస్తాయి ఈ కాయిన్స్ ఎక్కువగా వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ కాయిన్స్ని డాలర్స్లో మారుస్తాం మళ్ళీ డాలర్స్ని కాయిన్స్లో మారుస్తాం ఇలా ఎక్కువ లాభం పొందొచ్చు ట్రేడర్స్ అంటే మన కళ్ళు మన మెదడు మొత్తం దీని మీదే మనం ఉపయోగించి వర్క్ చేయాలి అది ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనుకోండి మనము రేటు తగ్గినప్పుడు కొనేసుకుంటాం రేటు పెరిగినప్పుడు గమనించుకొని టక్కని మనం డాలర్స్లో మార్చుకుంటాం ఆ డాలర్స్ ఇష్టం ఉంటే అమ్ముకుంటాం లాభాలు పొందుతాం ఈ విధంగా మనం ట్రేడింగ్కి ఇన్వెస్ట్మెంట్కి డిఫరెన్స్ ఉంటాయన్నమాట ట్రేడింగ్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ఇంట్లో కూర్చున్న వాళ్ళు ఎవరైనా లేడీస్ కానివ్వండి లేదా రిటైర్మెంట్ తీసుకున్న వాళ్ళు కానివ్వండి ఎవరైనా ఉద్యోగం లేని స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి ఇంట్లో కూర్చొని చేసుకోవాలని పిలిస్తే హ్యాపీగా ట్రేడింగ్ అనేది దీని మీదే కన్ను వేసుకొని చేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే దీన్నే గమనించుకోవాలి ట్రేడింగ్ కాకుండా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఎవరైనా చేయగలుగుతారు డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు హ్యాపీగా కానీ ఇందులో పెట్టిన డబ్బులు మీకు అవసరమైనప్పుడు టక్కని తీసుకోవాలంటే రేటు తక్కువ ఉన్నప్పుడు తీసుకోవాలంటే నష్టపోతారు రేటు పెరిగేదాకా ఓపికుండా తీసుకుంటే చాలా లాభం పొందుతారు అలాంటి సమయంలో ఏంటంటే ఇవి మన డబ్బులు కాదు మనకు ఎక్కువగా ఉన్నాయి అనే ఉంటే డబ్బులు ఇందులో ట్రేడింగ్లో పెట్టుకోండి లేదు మీరు లాభం పొందుతారని ఎస్టిమేట్ ఉంటే మీరు దాన్ని గమనించి ఉంటే ఎన్లెస్ చేసి ఉంటే మీరు హ్యాపీగా ట్రేడింగ్ పెట్ చేసుకోండి లేకుంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ నా వీడియోస్ మీకు నచ్చుతున్నట్లయితే కామెంట్ రూపంలో కామెంట్ చేయండి అలాగే లైక్ చేయండి మీ సపోర్ట్ నాకు ఎంతో అవసరము అలాగే ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా చేస్తాను మీకు ఏం డౌట్ ఉన్న ట్రేడింగ్ గురించి కామెంట్ రూపంలో కామెంట్ చేయండి నేను ప్రస్తుతానికి అయితే ఫోన్ కాల్స్ లిఫ్ట్ చేయలేను ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా వరకు కూడా వేస్ట్ కాల్స్ చాలా వస్తున్నాయి అంటే ఈ ట్రేడింగ్ గురించి ఇంట్రెస్ట్ లేని వాళ్ళు కూడా ఈ ట్రేడింగ్ గురించి చెప్పండి ఇది చెప్పండి అని చెప్పండి నా టైం వేస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అందుకని చాలా వరకు ఫోన్ కాల్స్ లిఫ్ట్ చేయలేకపోతున్నాను ఇక్కడ సరదా పాపారాయుడు చాలామంది ఉన్నారనమాట అనవసరంగా ఫోన్స్ చేస్తూ ఉంటారు కానీ ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు ట్రేడింగ్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు మీకున్న డౌట్స్ని కామెంట్ రూపంలో కామెంట్ చేయండి నేను ఆ డౌట్ గురించి క్లియర్గా క్లారిఫైగా మీకు వీడియో చేసి పెడతాను మీరు చూసి నేర్చుకోగలుగుతారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ది వాచింగ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలు